नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो स्वागत आहे तुमचं सर्वांचं परदा करंट अफेअर्स मराठी या आपल्या माबोली भाषेतील एज्युकेशनल युट्यूब चॅनलमध्ये विद्यार्थी मित्रांनो आज आहे अठरा मार्च दोन हजार बावीस आजच्या दिवसाचे जेवढे ही चालू घडामोडीचे महत्वाचे टॉप प्रश्न बनत असतील ते सर्व प्रश्न आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहणार आहोत तरी सर्वप्रथम किंवा पहिल्यांदाच जर तुम्ही या चॅनलवरील व्हिडिओ पाहत असाल तर या ठिकाणी तुम्ही चॅनलला लगेच सबस्क्राईब सुद्धा करून घेऊ शकता ठीक आहे चला तर मग आपण आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया त्या अगोदर कालच्या व्हिडिओमध्ये जो काही शेवटचा प्रश्न विचारला होता त्याचं उत्तर जाणून घेऊया काय होता प्रश्न कपिल देव यांचा कसोटी क्रिकेट मधील विक्रम मोरीत काढणारा आणि अठ्ठावीस चेंडू मध्ये अर्धशतक करणारा पहिला भारतीय खेळाडू कोण ठरलेला आहे तर बऱ्याच विद्यार्थी मित्रांनी अगदी योग्य उत्तर टाईप करून सांगितलंय पर्याय क्रमांक बी ऋषभ पंत हे या खेळाडूचं नाव आहे तुम्हाला आठवतं यांच्याबद्दल अजून एक पॉइंट लिहून घ्या जो काही आय सी सी द्वारे दिला जाणारा एक अवॉर्ड आहे आय सी सी प्लेअर ऑफ द मंथ त्याची सुरुवात झाली होती दोन हजार एकवीस जानेवारी पासून आणि जानेवारी दोन हजार एकवीस मधील पहिला जो काही आय सी सी प्लेअर ऑफ द मंथ पुरस्कार आहे तो सुद्धा या ठिकाणी ऋषभ पंत यांना देण्यात आलेला होता तर या ठिकाणी प्रश्नाच्या मार्फत काय सांगायचं आहे अठ्ठावीस चेंडू मध्ये अर्धशतक करणारा पहिला भारतीय खेळाडू ऋषभ पंत हे ठरलेले आहेत आता पहिल्या विद्यार्थी मित्रांनो प्रश्न क्रमांक पहिला टोटल संपूर्ण व्हिडिओ मध्ये बारा प्रश्न असतील सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत व्हिडिओ काळजीपूर्वक पहा एक एक प्रश्न महत्वाचा आहे तुम्ही कुठल्याही एक्झामची तयारी करा प्रश्न क्रमांक पहिला काय म्हणतो कोणता देश भारतासोबत एक अब्ज क्रेडिट लाईन वरती स्वाक्षरी करणार आहे पहा या ठिकाणी एक अब्ज क्रेडिट लाईन या वाक्याचा प्रयोग करण्यात आलेला आहे प्रश्न क्रमांक पहिल्याच योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक डी श्रीलंका तुम्हाला माहितच असेल श्रीलंका काय आहे सध्या श्रीलंका या हा देश फायनान्शियल क्रायसिस मध्ये अडकून आहे त्याच्यामुळे या ठिकाणी त्यांना खूप पैशाची गरज आहे त्याच कारणास्तव या ठिकाणी श्रीलंका या देशाने भारतासोबत एक अब्ज क्रेडिट लाईन वरती स्वाक्षरी करणार आहे बरोबर तर पर्याय क्रमांक डी श्रीलंका हे या प्रश्नाचं योग्य उत्तर असणार आहे एक पॉइंट लिहून घ्या म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल मुख्य आयातीसाठी जसं की औषध गव्हाचे पीठ साखर आणि तांदूळ यासह जीवनावश्यक वस्तूंसाठी पैसे देणे या गोष्टींसाठी किंवा हे पैसे भरण्यास मदत करण्यासाठी भारतासोबत एक अब्ज क्रेडिट लाईन वर श्रीलंका हा देश स्वाक्षरी करणार आहे सोबत सोबत या ठिकाणी जे काही श्रीलंका देश आहे श्रीलंका देशाचे जे काही फायनान्स मिनिस्टर आहेत अर्थमंत्री आहेत त्यांचं नाव काय बेसिल राजपक्ष ही सुद्धा गोष्ट एक्झामच्या दृष्टिकोनातून महत्वाची आहे या ठिकाणी श्रीलंकाबद्दल सांगायचं म्हटलं तर राष्ट्रपती आहेत गोटाबाया राजपक्षे पंतप्रधान आहेत महिंदा राजपक्षे राजधानी आहे श्री जयवर्धने पुरा कोट्टे विधानसभा राजधानी आहे आणि कार्यकारी आणि न्यायिक राजधानी आहे कोलंबो आणि चलन वापरलं जातं श्रीलंकन रुपया पुढचा प्रश्न पहा प्रश्न क्रमांक दुसरा आय ओ सी म्हणजेच इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन आय ओ सी एल ने मे महिन्याच्या डिलिव्हरीसाठी व्यापारी विटोल कडून किती दशलक्ष बॅरल रशियन युरल्स खरेदी केलेले आहे जे आपण जे दोन चार दिवसांमध्ये ऐकत आहोत की वीस ते पंचवीस टक्के डिस्काउंट वरती रशिया क्रूड ऑइल आपल्या भारतासाठी देणार आहे ही ऑफर भारताने अॅक्सेप्ट केली का नाही त्याच्याच संदर्भात हा प्रश्न आहे तर दोन नंबरच्या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी तीन दशलक्ष बॅरल रशियन युरल्स खरेदी करणार आहे कोण आय ओ सी एल इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही कंपनी कोणत्या महिन्याच्या डिलिव्हरीसाठी तर मे महिन्याच्या डिलिव्हरीसाठी एक पॉइंट लिहून घ्या रशियाचे कच्चे तेल स्वस्तात विकण्याची आणि विमा आणि वाहतुकीचा खर्च सुद्धा उचलण्याची ऑफर रशिया या देशाने दिली आहे आपल्या भारतासाठी पर्याय क्रमांक सी तीन दशलक्ष बॅरल रशियन युरल्स खरेदी करणार आहे आय ओ सी एल आय ओ सी एल बद्दल मी आत्ताच फुल फॉर्म सांगितला इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्थापना झाली या कंपनीची तीस जून एकोणीसशे एकोणसाठला अध्यक्ष व एम डी आहेत श्रीकांत माधव वैद्य आणि मुख्यालय आहे मुंबई या ठिकाणी पुढचा प्रश्न पहा प्रश्न क्रमांक तिसरा अलीकडेच डिजिटल वॉटर डेटा बँक कोणत्या राज्यामध्ये सुरू करण्यात आलेली आहे तीन नंबरच्या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी कर्नाटक हे या प्रश्नाचं योग्य उत्तर असणार आहे फॉर प्युअर वॉटर मॅनेजमेंट पर्पज म्हणजे चांगल्या पाण्याच्या व्यवस्थापनाच्या उद्देशाने या ठिकाणी ही जी काही बँक आहे डिजिटल वॉटर डेटा बँक ही या ठिकाणी कर्नाटक राज्यामध्ये सुरू करण्यात आली आहे तिचं नाव जर विचारलं तर लिहून घ्या ऍक्वेरियम असं त्याचं नाव ठेवण्यात आलेलं आहे पर्याय क्रमांक बी कर्नाटक राज्यामध्ये अशा प्रकारची डिजिटल वॉटर डेटा बँक सुरू करण्यात आलेली आहे कर्नाटक बद्दल सांगायचं म्हटलं तर या राज्याची स्थापना झाली एक नोव्हेंबर एकोणीसशे छप्पनला मुख्यमंत्री आहेत बसवराज बोमाई राज्यपाल आहेत थावरचंद गेहलोत आणि या ठिकाणी राजधानी आहे कर्नाटकची बेंगलुरू या ठिकाणी चार महत्वाचे नॅशनल पार्क आहेत बांदीपूर कुद्रेमुख अंशी आणि बॅनरघट्टा आणि या ठिकाणी पाच महत्वाचे धरण आहेत तुंगभद्रा कदरा अलमाटी कृष्णाराजा आणि नारायणपूर 
पुढचा प्रश्न पाहूया प्रश्न क्रमांक चौथा नुकतेच योग महोत्सव दोन हजार बावीसचे इनॉग्रेशन उद्घाटन कोणाच्या हस्ते करण्यात आलेलं आहे उद्घाटन म्हणजेच इनॉग्रेशन चौथ्या नंबरच्या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक ए सर्वानंद सोनोवाल या नेत्यांच्या हस्ते या मंत्रीच्या हस्ते या ठिकाणी योगा महोत्सव ट्वेंटी चे इनॉग्रेशन नुकतेच करण्यात आलेलं आहे मला दोन गोष्टीचं उत्तर मला लगेच कमेंट करून सांगायचं आहे सगळ्यात प्रथम हे जे काही मंत्री आहेत सर्वानंद सोनोवाल यांच्याकडे कोणतं डिपार्टमेंट आहे किंवा यांच्याकडे कोणते खाते आहे हे कमेंट करून सांगायचं आहे आणि दुसरी गोष्ट हे जे काय उद्घाटन करण्यात आलं योग महोत्सव दोन हजार बावीसचं ते कुठे उद्घाटन करण्यात आलं या दोन गोष्टींची उत्तरे मला तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये द्यायची आहेत ठीक आहे तर पर्याय क्रमांक ए सर्वानंद सोनोवाल यांनी योग महोत्सव दोन हजार बावीसचं इनॉग्रेशन नुकतंच केलेलं आहे पुढचा प्रश्न पाहूया प्रश्न क्रमांक पाचवा बाफ्टा अवॉर्ड दोन हजार बावीस मध्ये लिडिंग ऍक्टर अवॉर्ड कोणाला मिळालेला आहे पाचव्या नंबरच्या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी विल स्मिथ या ऍक्टरला या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो बाफ्टा अवॉर्ड दोन हजार बावीस मध्ये लिडिंग ऍक्टर अवॉर्ड मिळालेला आहे या ठिकाणी पाचव्या नंबरच्या प्रश्नाचं योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक सी विल स्मिथ एक पॉइंट लिहून घ्या कितवा बाफ्टा पुरस्कार होता हा असं विचारलं तर पंच्याहत्तरावा क्रमांकाचा बाफ्टा पुरस्कार दोन हजार बावीस या वर्षीचा होता बरोबर या ठिकाणी मग काही चार पाच गोष्टी आहेत महत्वाच्या आहेत त्या लिहून घ्या जर तुम्हाला असं विचारलं सर्वोत्कृष्ट चित्रपट कोणता आहे तर द पॉवर ऑफ द डॉग हा सर्वोत्कृष्ट चित्रपट आहे दोन नंबरचा प्रश्न लिहून घ्या महत्वाची गोष्ट आहे सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक कोणते आहेत तर जैन कॅम्पियन यांना या ठिकाणी सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं त्यांनी कोणता चित्रपट दिग्दर्शन केला तर द पॉवर ऑफ द डॉग त्याच्यानंतर तिसरा पॉइंट लिहून घ्या मुख्य भूमिकेतील सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री म्हणून कोणाला पुरस्कृत करण्यात आलं जो आना स्कॅनलन आफ्टर लव्ह या चित्रपटासाठी त्यांना सन्मानित करण्यात आलं आणि चौथा आपण आत्ताच पाहिलं प्रमुख भूमिकेतील सर्वोत्कृष्ट अभिनेता कोणाला देण्यात आला पुरस्कार तर विल स्मिथ यांना किंग रिचर्ड या चित्रपटासाठी ठीक आहे पाहूया पुढचा प्रश्न प्रश्न क्रमांक सव्वा नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या सिप्रीच्या अहवालानुसार शस्त्रास्त्रांचा सर्वात मोठा आयातदार कोणता देश बनलेला आहे आयातदार म्हणजेच काय इम्पोर्टर बरोबर तर या ठिकाणी सहाव्या नंबरच्या प्रश्नाचं योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक सी भारत हा देश या ठिकाणी शस्त्रास्त्रांचा सर्वात मोठा आयातदार देश बनलेला आहे कोणाच्या अहवालानुसार सिप्रीच्या अहवालानुसार या ठिकाणी मग सिप्रीबद्दल लगेच फुल फॉर्म जाणून घेऊया स्टॉकहॉम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट या ठिकाणी एक पॉइंट लिहू घ्या अजून एक भारताच्या एकूण आयातीपैकी पंच्याऐंशी टक्के आयात खालील तीन देशातून भारत करतो या ठिकाणी रशियातून शेहेचाळीस टक्के फ्रान्समधून सत्तावीस टक्के आणि युएसए मधून बारा टक्के शस्त्रास्त्रांची आयात करतो भारत देश पुढचा प्रश्न प्रश्न क्रमांक सातवा प्रदीप कुमार रावत यांनी कोणत्या देशामध्ये भारताचे राजदूत म्हणून पदभार स्वीकारलेला आहे सातव्या नंबरच्या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी चीन तर या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो प्रदीप कुमार रावत यांनी चीन या देशामध्ये भारताचे राजदूत म्हणून त्यांची नुकतीच नियुक्ती केलेली आहे या ठिकाणी जे काही भारताचे राजदूत असतात दुसऱ्या अदर्स कंट्रीमध्ये त्याच्यावरती सुद्धा प्रश्न बऱ्याच वेळेला विचारला जातो तर लगेच मग भारताचे जे काही राजदूतांची यादी आहे काही प्रमुख प्रमुख देशांमधील त्याच्यावरती आपण एकदा नजर टाकूया भारताचे अफगाणिस्तानमधील राजदूतांचं नाव आहे रुदेंद्र टंडन भूतानमध्ये भारताचे राजदूत आहेत रुचिरा कंबोज नेपाळमध्ये विनय मोहन क्वार्टा सिंगापूरमध्ये पी कुमारन अमेरिकामध्ये तरणजित सिंग संधू संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये पवन कपूर बांगलादेशमध्ये विक्रम दोराई स्वामी चीनमध्ये आपण आत्ताच पाहिलं प्रदीप कुमार रावत श्रीलंकामध्ये गोपाळ बागले इंडोनेशियामध्ये मनोज कुमार भारती इस्रायलमध्ये संजीव सिंगला आणि जपानमध्ये संजय कुमार वर्मा पुढचा प्रश्न पाहूया प्रश्न क्रमांक आठवा कोणत्या कंपनीचे एम डी आणि सीईओ तपन सिंगल यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांनी वाढवण्यात आलेला आहे आठव्या नंबरच्या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक ए बजाज एलियान्स काय नाव आहे बजाज एलियान्स या कंपनीमध्ये हे एम डी आणि सीईओ आहेत कोण तपन सिंगल आणि यांचा जो काही कार्यकाळ आहे ड्युरेशन आहे तो आता काय करण्यात आला आहे एक्सटेंड करण्यात आला आहे किती वर्षांनी पाच वर्षांसाठी या ठिकाणी कोणत्या कंपनीबद्दल बोलण्यात आलं बजाज अलायन्स याची स्थापना झाली दोन हजार एक मध्ये आणि मुख्यालय हे पुणे या ठिकाणी पुढचा प्रश्न प्रश्न क्रमांक नववा रिलायन्स रिटेलने बिग बाजार ऐवजी काय लॉन्च करण्याची घोषणा केली आहे म्हणजे जे काही बिग बाजारचे शॉप होते बरोबर का त्या शॉपचं नाव काय होतं बिग बाजार नावाने फ्रँचायझी त्यांची असायची परंतु ते बिग बाजार नाव हटून आता त्यांनी काय ठेवलेलं आहे 
तर स्मार्ट बाजार तर पर्याय क्रमांक सी या प्रश्नाचं योग्य उत्तर असणार आहे तर या ठिकाणी ज्या ज्या लोकेशनला बिग बाजारचे जे काही शॉप होते बरोबर फ्रँचायझी होती त्याच ठिकाणी फक्त नाव बदलून असणार आहे नवीन नाव काय असणार आहे स्मार्ट बाजार बरोबर लोकेशन तेच असणार आहे बिग बाजार परंतु आता बिग बाजारचे जे काही हे आहेत फ्रँचायझी त्या कोणी विकत घेतल्या सगळ्या तर रिलायन्स रिटेलने या ठिकाणी रिलायन्स बद्दल सांगायचं म्हटलं तर आर आय एल रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड संस्थापक कोण होते धीरुबाई अंबानी सध्याचे सीईओ आणि ओनर कोण आहेत मुकेश अंबानी स्थापना कधी झाली आठ मे एकोणीसशे त्र्याहत्तरला आणि मुख्यालय आहे मुंबई या ठिकाणी पुढचा प्रश्न प्रश्न क्रमांक दहावा भारताने युक्रेन मधून आपला दूतावास तात्पुरता म्हणजेच टेम्पररी कोणत्या देशामध्ये हलविलेला आहे किंवा स्थलांतरित केलेला आहे दहाव्या नंबरच्या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी युरोपमधील देश आहे पोलंड नावाचा त्या ठिकाणी तात्पुरता टेम्पररी जो काही भारताचा दूतावास आहे तो त्या ठिकाणी हलविण्यात आलेला आहे पोलंड या देशामध्ये बरोबर पहाव्या पुढचा प्रश्न प्रश्न क्रमांक अकरावा ऑइल इंडिया लिमिटेडचे नवीन एम आणि अध्यक्ष कोण बनलेले आहेत एम डी मॅनेजिंग डायरेक्टर व्यवस्थापकीय संचालक असं मराठीमध्ये म्हणता येईल अकरा नंबरच्या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी रणजित रथ असं त्या व्यक्तींचं नाव आहे ज्या ठिकाणी ऑइल इंडिया लिमिटेडचे ते कोण असणार आहेत नवीन एम डी आणि चेअरमॅन असणार आहेत रणजित रथ हे या प्रश्नाचं योग्य उत्तर असणार आहे या ठिकाणी ही जी काही कंपनी आहे ऑइल इंडिया लिमिटेड त्या कंपनीची स्थापना झाली अठरा फेब्रुवारी एकोणीसशे एकोणसाठला आणि मुख्यालय आहे नोएडा या ठिकाणी अशा प्रकारे आजचा शेवटचा प्रश्न प्रश्न क्रमांक बारावा एक अनोखा डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लॅटफॉर्म कोठे सुरू करण्यात आलेला आहे बाराव्या नंबरच्या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक ए पुदुचेरी या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रों एक दुसरे एक नाव लक्षा ठेवा डिजिटल सार्वजनिक आरोग्य इकोसिस्टम असा सुधा तुम्हारा वाक्य विचार जाऊ शकता परीक्षे मे तो डिजिटल सार्वजनिक आरोग्य इकोसिस्टम कि एक अनोखा डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लैटफॉर्म या पुदुचेरी या सुरू कर ज्यादा पुदुचेरी के मुख्यमंत्री है एन रंगास्वामी और लेफ्टनंट गवर्नर प्रशासक है तमिलिई सौंदरराजन ठीक है तो अशा प्रकार विद्यार्थी मित्रों होते आज के बारह प्रश्न उपक्रम कंटेंट हा जो का प्रयत्न आम्मी सुरू के मराठी भाषे मे मरा विद्यार्थी विद्यार्थिनी फ्री ऑफ कॉस्ट हा कसा वाटला नक्की फीडबैक दी चला गरज बनतु विद्यार्थी विद्यार्थी मित्र मैत्रिणीपर्यन ये वीडियो हे चैनल जरूर शेयर कर चला ये तुम्हारे आज का आच्चा खास प्रश्न का है प्रश्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अकराव्या क्रमांकाच्या खेल महाकुंभाचे उद्घाटन नुकतेच कोठे केलेले आहे नवी दिल्ली अहमदाबाद चेन्नई कि मुंबई तो ज्यादा विद्यार्थी विद्यार्थिनी प्रश्न च योग्य उत्तर ये प्रश्न च उत्तर तुम्हें कमेंट बॉक्स में बिंदास्पने टाइप करू सगा प्रश्न च उत्तर चुकू दया बरबर उद्या का ही सारक नहीं परंतु ट्राई करण प्रयत्न करण सर्वत जास्त महत्वाच है और दुसर दिवसी यून अपन दिल्ली प्रश्नाच उत्तर है बरबर आल कि चुकल ये दुसर दिवसी यून चेक करण तपास तितकत जास्ती महत्वाच है तर विद्यार्थी मित्रांनो टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन व्हा जेणेकरून तुम्हाला दररोजच्या क्लासेसच्या लिंक आणि दररोजच्या क्लासेसच्या महत्वाच्या पी डी एफ तुम्हाला लगेच भेटून जाईल या ठिकाणी टेलिग्राम चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे त्याला क्लिक करा आणि टेलिग्राम चॅनलला तुम्ही नक्की जॉईन व्हा ठीक आहे या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो शेवटी एवढंच बोलेल की व्हिडिओ जर आवडला तर व्हिडिओला एक फक्त लाईक करा तुमचे जे पण मित्रमैत्रिणी असेल त्यांच्यापर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करा आणि जर तुम्हाला काही मला सांगायचं असेल सुचवायचं असेल तर बिंदास्पणे तुम्ही कमेंट करून मला सांगू शकता आणि या ठिकाणी चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब नसेल केलं तर चॅनलला तुम्ही लगेच सबस्क्राईब करून घ्या जेणेकरून जेवढेही अभ्यासाचे व्हिडिओ असतील त्या सर्व अभ्यासाच्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर भेटून जाईल ठीक आहे आता भेटूया उद्या सकाळच्या सात वाजताच्या भागामध्ये तोपर्यंत धन्यवाद